হ্যালো অডিয়েন্স আসসালামু আলাইকুম সো আজকের এই পর্বতে আমরা দেখব কিভাবে একটা ফ্রিজ ইন কাস্টমাইজেশন করতে হয় এবং আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এভাবে প্রতিটা ক্লাসে দেখব লাইক আজকের পর্বে যেটা দেখব ফ্রিজ ইন কাস্টমাইজেশন তারপর ক্লাসে দেখব একটা পেইড ইন কিভাবে কাস্টমাইজেশন করতে হয় সো আমরা প্রথমে সবাই সবার শপিফাই স্টোরে লগইন করে নিব আমরা অবশ্যই জানি যে কিভাবে শপিফাই স্টোরে লগইন করতে হয় সো আমরা প্রথমে চলে যাব ভিজিট चौबीस स्टोरी थे भिडियो स्टोरे क्लैंट खुबीपाईन So, 
যখন আপনি একটা থিম আপনি একটা থিম ইনস্টল করবেন তখন দেখবেন সবকিছু লেআউট ব্ল্যাঙ্ক আসছে শুধুমাত্র প্রোডাক্ট সেকশন যদি থাকে প্রোডাক্টের আমার এখানে যেহেতু আগে থেকে প্রোডাক্ট ছিল সো এটা ডিরেক্টলি প্রোডাক্ট সেকশন থেকে চলে আসছে কিন্তু যখন আপনারা কোনো প্রোডাক্ট থাকবেন একদম ব্ল্যাঙ্ক একটা সাইট কোনো প্রোডাক্ট নাই কিচ্ছু নাই একদম নতুন স্টোর ক্রিয়েট করবেন ক্লায়েন্টের জন্য তখন দেখবেন সমস্ত ব্ল্যাঙ্ক পেজ এরকম দেখাবে সমস্ত সেকশন গুলা এরকম ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায় এটা শপিফাই ফ্রি থিম হোক পেইড থিম হোক সমস্ত থিমেই এরকম সিস্টেম সো এটা নিয়ে কোনো ভয়ের কিছু নাই অনেক সময় দেখা গেছে আমি যখন নতুন ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট করতে যাই প্রথম শপিফাইতে যেহেতু আমি ওয়ার্ড প্লেস বেচে স্টুডেন্ট ছিলাম কিন্তু শপিফাই প্রথম প্রজেক্ট পাওয়ার পর আমি যখন একটা থিম ইনস্টল করছি পেইড থিম তখন আমাদের ডেমো একটু আগে যেভাবে দেখছি প্রপারলি সেট আপ করা যখন আমি এইভাবে ইনস্টল করছি কোনো কিছুই ছিল না এরকম ব্ল্যাঙ্ক ছিল একদম ব্ল্যাঙ্ক তখন আমি ভয় পেয়ে গেছি যে আসলে এটা কি হইলো সিম এর প্রবলেম কিনা যেহেতু আমি শপিফাই কখনো শিখি নাই ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট করতে করতে আমি শপিফাই কাজ কাজগুলা শিখে গেছি বা ইউটিউব রিসোর্স এগুলো দেখে দেখে আমি ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট গুলা করে ফেলছি এবং শপিফাইতে আল্লাহর মতো মানে ভালো একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারছি যেহেতু আমি ওয়ার্ড প্রেস বেচের স্টুডেন্ট ছিলাম তো এটা নিয়ে ভয়ের কিছু নাই এটা ব্ল্যাঙ্ক লেআউট দেখাবে তো আপনাদের ভয়টাই দূর করার জন্য বলে ফেললাম এটা তো কাস্টমাইজেশনে ডিরেক্টলি ক্লিক করব কাস্টমাইজেশনে ক্লিক করার পরে আমি শপিফাই এই যে ক্র্যাপ যে থিমটা থিমের নাম আবারও দেখবো আমরা ক্র্যাপ থিম এই থিমটা আমরা কাস্টমাইজ যখন করব তখন দেখবো এরকম একটা অপশন আসছে শপিফাই প্ল্যাটফর্মে যে কোনো থিম কাস্টমাইজেশন করবেন পেজ বিল্ডার নিয়ে যখন ক্লাস করবো তখন দেখবো পেজ বিল্ডার দিয়ে কিভাবে কি করতে হয় শুধুমাত্র যখন থিম নিয়ে কাজ করবেন তখন প্রত্যেকটা ফ্রি থিম পেইড থিম এর লেআউট গুলা এরকম দেখাবে তো আমি যদি এগুলো সব অফ করে দিই আমি একটা একটা করে দেখাবো আপনাদেরকে তো আমি যদি স্ক্রল করে দেখবো এই এরকম একটা থিম এইটা একটা থিম এবং কয়েকটা সেকশন আসছে তো আমরা আরো এক্সট্রা সেকশন ক্লিক ক্রিয়েট করি তো আমি যদি প্রথমে হোম পেজের এখানে যাই অ্যানাউন্সমেন্ট বার তো আমরা সবাই জানি অ্যানাউন্সমেন্ট বার কি কাজে ইউজ করে যখন কোনো স্টোরে আপনারা ভিজিট করবেন তখন উপরে লেখা থাকবে ফ্রি ডেলিভারি ফর দিস অর্ডার ওর আমি যদি একটা লেখা লিখি ট্যাক্স লিখি যদি এইভাবে লিখি সাপোজ দ্যাট ভাঙবো তখন এই যে এটা সাবসেকশন দেখতে পারো এই সাবসেকশন যখন ক্লিক করব তখন এটার যে এডিটিং উইজেটটা এটা চলে আসবে তো ফ্রি শিপিং ফ্রি ডেলিভারি ওভার ফিফটি ইউএসডি ট্যাক্স অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার ট্যাক্স অ্যালাইনমেন্ট রাইট অটোমেটিক্যালি চলে যাবে যখন সেন্টার দিব তখন একটা তখন এটাকে সেন্টার চলে আসবে এখন দেখেন কালার স্কেমাটা বুঝবো আমরা এখানে আছে অ্যাকসেন্ট ওয়ান অ্যাকসেন্ট টু ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড টু ইনভার্সন এগুলো আমরা এখন বুঝবো না এখন শিখবো কিভাবে এটা আসছে তো আমি যদি অ্যাকসেন্ট টু দিই দেখবেন অ্যাকসেন্ট টুটা কিভাবে যদি ডিজাইন করা থাকে তাহলে চলে আসবে ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান দিয়ে দেখি দেখেন চলে আসছে আর কিভাবে আসছে এটা একটু পরে দেখবো এই যে এখনই দেখবো অ্যাকসেন্ট ওয়ান এখন আপনার যদি ফ্রি শিপিং মানে ফ্রি ডেলিভারি ওভার ফিফটি ওয়েজ যদি কেউ পঞ্চাশ ডলার বেশি পার্চেস করে তাহলে ফ্রি ডেলিভারি পাবে এখন কথা হচ্ছে তার মানে এইখানে আমার একটা লিঙ্ক আপ সিস্টেম করে দিতে হবে যেন কেউ যদি এই লেখাটা পড়ার পরে কেউ যদি ফ্রি ডেলিভারি চায় পঞ্চাশ ডলারের বেশি পার্চেস করার পর তাহলে সে আমার নির্দিষ্ট একটা প্রোডাক্টের কালেকশন অথবা যে কালেকশনের উপর আমি ফ্রি ডেলিভারি দিব বা পঞ্চাশ ডলার যদি পার্চেস করে কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট অথবা কোনো একটা ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট যদি পার্চেস করে তাহলে সে ফ্রি ডেলিভারি তখন আমি ধরলাম যে আমার ব্রেসলেটের একটা ক্যাটাগরি আছে যে ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলে ওই নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট গুলাই পার্চেস করলে আপনারা ফ্রি ডেলিভারি পাবে তাহলে সে ফ্রি ডেলিভারি পাবে ফ্রি ডেলিভারি পাবে আচ্ছা এখন আমি চাইলে আরো অ্যাড দিয়ে দিয়ে আমি চাইলে আরো অ্যানাউন্সমেন্ট বার করবো তবে আমরা জানি আসলে একটা স্টোরে অবশ্যই একটাই অ্যানাউন্সমেন্ট বার থাকে তো আমি এটাকে অফ করে দিতে পারবো অথবা যদি আমার ফ্রি ডেলিভারি যদি আমার না লাগে কোনো ক্লায়েন্ট যদি বলে ফ্রি ডেলিভারি লাগবে না তখন আমি কি দিতে পারি ওয়েলকাম টু আওয়ার স্টোর অথবা আমার আমার স্টোরের যে নাম ওই নাম দিয়ে ওয়েলকাম টু আওয়ার ই কমার্স স্টোর সো এটা আমরা দিতে পারি তো আমি এটাকে অফ করে দেবো আমি চাইলে এটাকে অফ করে দিতে পারি যদি অ্যানাউন্সমেন্ট বার না লাগে তাহলে আমি চাইলে অফ করে দিতে পারবো ওকে এখন আসি কালার নিয়ে এই যে সেকেন্ড যে অপশনটা এটাতে দেখবো আমি লগো সেকশন কালার সেকশন টাইপোগ্রাফি লেআউটস বাটন ভেরিয়েন্ট অনেক অনেক অপশনস আছে মানে প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট আছে তো আমি যখন কালারসে যাব তখন দেখবো
এই জিনিসগুলো একটু আগে দেখেছি এখন যদি আমি এই অ্যাকসেন্ট ওয়ানটা যদি ধরেন কথার কথা আমি অ্যাকসেন্ট ওয়ান রেড যদি কালার দিই এখন খেয়াল করেন এটা রেড কালার দেওয়াতে রেড কালার চলে আসছে রেড কালার দেওয়াতে রেড কালার চলে আসছে তাই না দেখেন রেড কালারটা কোথায় কাজ করতেছে ফোটারে কাজ করতেছে এবং হচ্ছে টপ বার সেকশনে কাজ করতেছে এখন তাইলে কি বুঝাইতে চাইলাম আমি আপনাকে অ্যানাউন্সমেন্ট বারে যখন ক্লিক করব তখন যখন এটাকে এডিট করতে যাব তখন এই যে কালার স্কেমা এখানে কিন্তু তাহলে দেখবেন ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান এ এই জিনিসটা চলে আসছে এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান টা কোথ থেকে আসতেছে সেটা খুঁজে বের করবে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান এই যে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান দেখছেন এই ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান টা যদি আমি চেঞ্জ করি তার মানে পুরো সাইটের ব্যাকগ্রাউন্ড টা চেঞ্জ হয়ে গেল সাপোজ আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান টা এটা দিলাম দেখেন পুরো সাইটের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এটা কিন্তু সেটআপ এইভাবেই করা আমি চাইলেই সেটআপ গুলো চেঞ্জ করতে পারবো আমি এইভাবে কালার উইজেট গুলো দিয়ে সেটআপ চেঞ্জ করতে পারবো সাপোজ এটাই যেহেতু ছিল আমি এটা রেখে দিলাম ওকে তো আমার যদি তার মানে কি আমার যদি টপ বার সেকশনে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে এগুলো কিন্তু আপনার থিমেন না তো টপ বার সেকশন যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হয় তাহলে কি করতে হবে অ্যাকসেন্ট ওয়ান আমি অ্যাকসেন্ট টু এই জিনিসগুলো আগে থেকে সেট আপ করে দিই তো যেহেতু অ্যাকসেন্ট ওয়ান আমি এখান থেকে সেট আপ করে দিছি আমি এখান থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট বারে আবার যাব ফ্রি ডেলিভারি ওভার এটাতে ক্লিক করব এইখানে কি করব আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান অ্যাকসেন্ট ওয়ান যেহেতু ছিল অ্যাকসেন্ট ওয়ান দিয়ে দিলাম এখন এখানে আর কি করতে পারি আমরা অ্যাকসেন্ট ওয়ান এর ক্ষেত্রে এখানে অ্যাকসেন্ট ওয়ান একটা জিনিস খেয়াল করেন গ্রেডিয়েন্ট সিস্টেম রয়েছে আমি চাই আমার এই সাইটের মধ্যে বা এইখানে কিছু গ্রেডিয়েন্ট কালার চেঞ্জ অ্যাড করি সাপোজ এই রেড এর মধ্যে গ্রেডিয়েন্টটা এখানে যদি আমি রেড এর মধ্যে সাপোজ কোনো আচ্ছা এই কালার না দিয়ে অন্য কোনো রেডিয়েন্ট আমরা চেঞ্জ করি তাহলে আরো ভালো লাগে দেখেন গ্রেডিয়েন্ট কিন্তু চলে আসছে আমরা গ্রেডিয়েন্ট যদি দেই সাপোজ বিভিন্ন কালার লেআউটের গ্রেডিয়েন্ট দিতে পারবো পজিশনিং করতে পারবো কালার স্টপ দিতে পারবো অফ করতে পারবো সো দেখেন গ্রেডিয়েন্ট চাইলেও আমরা গ্রেডিয়েন্টটা অ্যাড করতে পারো সো এই গ্রেডিয়েন্টটা যদি অফ করতে চাই তাহলে নিচের থেকে রিমুভ গ্রেডিয়েন্ট যদি দিই তাহলে অ্যাকসেন্ট ওয়ান এর সিঙ্গেল যে কালারটা ছিল সেই সেই কালারটা চলে আসবে এবং এটা যখন যতক্ষণ না লোড নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা চেঞ্জ হবে না দেখেন আগের কালারটা চলে আসে সো আমি যদি গ্রেডিয়েন্টটা দিতে চাই সাপোজ ইয়লের মধ্যে একটা গ্রেডিয়েন্ট দিব তো এই গ্রেডিয়েন্টটা যদি রাখি তাহলে কিন্তু এই গ্রেডিয়েন্টটা চলে আসবে এটা অরেঞ্জ টাইপের একটু হালকা সো গ্রেডিয়েন্টটা এই যে চলে আসছে গ্রেডিয়েন্ট আমরা কমাইতে পারবো বাড়াইতে পারবো গ্রেডিয়েন্টের চেঞ্জ কালার দিতে পারবো একটু হালকার মধ্যে এই গ্রেডিয়েন্টটা রাখবো সাপোজ তো দেখবেন গ্রেডিয়েন্টটা চেঞ্জ হয়ে গেল লোড নেবেন সো গ্রেডিয়েন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে তারপরে যদি আমরা আচ্ছা এই সেকশনটা তো আমি বুঝলাম আমরা একটা একটা করে কালার সেকশন গুলো বুঝবো যদি আমার মেনু মেনু বার চেঞ্জ করতে হয় আমি নেভিগেশনে চলে যাব অনলাইন স্টোরের আন্ডারে নেভিগেশন নেভিগেশন থেকে মেন মেনুতে যাব মেন মেনু থেকে মেন মেনু থেকে আমি এইখানে সাপোজ সব আগে ছিল ক্লাসে দেখাইতাম তো আমরা তাহলে তো ভালো যদি না ক্রিয়েট করা থাকে আমরা একটা ক্রিয়েট করে নিব তার মানে আমি এখান থেকে নতুন আবার একটা অপশন নিব আবার যাব যে এইখানে পেজ ক্রিয়েট করে নেব পেজ সেকশন থেকে আমরা একটা অ্যাবাউট আর সেকশন নিয়ে নেব দেখেন এখানে কিন্তু সমস্ত কিছু পেজ ক্রিয়েট করা হচ্ছে এখানে অ্যাড পেজ ক্লিক করব এখানে নাম দিব অ্যাবাউট আস এখানে যখন নাম দিব অ্যাবাউট আস ডিফল্ট পেজ তার মানে ডিফল্ট পেজ বলতে কি বোঝাচ্ছে আমরা যে ডিফল্ট ভাবে থিমটা ইনস্টল করছি ওই পেজটা এই থিমের মধ্যে এটা দেখা সো এটা ধরেন ক্রিয়েট করলাম এখন যদি নেভিগেশনে যাই তাহলে দেখবেন মেন মেনুতে যখন যাব একটা পেজ আমরা আচ্ছা এটা কি সেভ দেই নাই 
আমরা সেভ না দিয়ে চলে গেছিলাম আচ্ছা এখান থেকে মেবি সেভ দিয়ে নি আচ্ছা যাই হোক এখান থেকে সেভ দিয়ে দিব সেভ মেনু দিয়ে দিব সেভ মেনু দিয়ে অ্যাড মেনু স্টোর থেকে अबाउट আস सपोज এখানে লিংক লিখে রাখবেন আপনি अबाउट আস এখন পেজ কি দিব আমরা अबाउट আস পেজ দিব এখন এখানে দেখবা अबाउट আস এই যে अबाउट আস চলে আসছে অটোমেটিক্যালি পেজটার নাম নিয়ে নিছে এখন ধরেন আপনি এই নাম দিতে চান না অন্য আরেকটা নাম দিতে চাইতেছেন अबाउट আস অনেক সময় ক্লায়েন্টের অন্য নাম দিতে চায় সো আপনারা এখান থেকে নাম চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন देखें रिफ्रेश कर साथ ही साथ ही शप एबाउट कन्टैक्ट चले आदि देखी नेविगेशन जे मेन मेनू एट फुटारे मेन मेनू मेन मेनुते करते चाहले चले कर टोगल देखा बाहर accent 1 jodi na chai background 1 e jodi ami white ei color tai chai jehetu background 1 1 e amar ei color ta setup kora chilo so background 1 e ami ei color tai diye dibo acha enable country rest, uh, region selector dekhi enable country region selector jodi dei tahole dekhben ei je country uh, selector jodi dei dekhen amar onnanno country selector e gulo chole ashbe acha tar pore dekhen language selector acha e gulo je apps install korle automatically chole ashbe theme er sathe automatically ashben আমাদের অ্যাপস এর ক্লাস এগুলো সমস্ত ক্লাস হবে বাই ডিফল্ট থিমের সাথে অনেক থিমের সাথে এগুলো থাকে আচ্ছা 
তারপরে মোবাইল লগো পজিশন এখন লগো নিয়ে একটু দেখাই আপনাদেরকে লগো আচ্ছা ডেস্কটপ লগো পজিশন একটা জিনিস খেয়াল করুন এই যে একটু আগে সেলিম ভাই মেবি क्वेश्चन করেছিলেন যে পজিশনিং করা যাবে কিনা এখন দেখেন ডেস্কটপ লগো পজিশনের ক্ষেত্রে যদি আমি টপ সেন্টার দেই তাহলে পজিশনিং করা যাবে এই যে দেখেন অটোমেটিক্যালি এই পজিশনিং আপনার ইচ্ছামত করতে পারবেন না এখানে ডিফল্ট ভাবে থিমের সাথে এগুলো সেটআপ করা থাকে সো মিডল леফট যদি দেই দেখেন মিডল леফট দিলে মিডল леফটে চলে যাবে এবং আমি যদি মিডল সেন্টার দেই মিডল সেন্টারে চলে যাবে দেখেন মিডল সেন্টারে দিলে আমার লোগোটা মিডল সেন্টার মিডলে চলে গেল এবং হচ্ছে বাম পাশে চলে আসলো এই ইমেজ এখন ধরেন আমি লোগো লোগো দেখ সো লোগো যদি দেখতে হয় তাহলে আমরা কি করব লোগো সেকশনটাতে যাব আচ্ছা এই যে লোগো দেখেন লোগোতে ক্লিক করব এখানে লোগোতে ক্লিক করার পর যেহেতু আমাদের কোনো স্পেসিফিক লোগো নাই মুহূর্তে सपोज দ্যাট দেখি এটা লোগো হিসেবে কাজ করার জন্য যায় কিনা फेसबुक निर्दिष्टो कर मिडल सेंटर फिक्सा मार्जिनम क्लायेंटेज क्लायेंट अपने लोगो दिए दीबे 
সো এখন খেয়াল করেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ইমেজ নিছে নেওয়া হয়েছে ইমেজের ক্ষেত্রে দেখেন ইমেজের উপর একটা বক্স কাজ করতেছে একটু দেখি এই লেখাগুলো কি নিব যেহেতু আমরা এজ এ ফার্স্ট টাইম আমরা প্র্যাকটিস করতেছি প্র্যাকটিস পারপাসে আমরা এই সাইট থেকে লিপসাম এই ডট কম সাইট থেকে আমরা কি করব আমাদের ডেমো কন্টেন্ট নিব এখান থেকে যত খুশি তত কন্টেন্ট কপি করেন কোন রকমের আপনার কি করবে না কপি রাইট করবে না সো লাইভ সাইডে যখন কাজ করবেন যদি কোনো ক্লায়েন্ট অথবা কোনো কাস্টমার আপনার বলে যে ডেমো কন্টেন্ট দিয়ে তুমি আপাতত সাইট বিল্ড আপ করো পরবর্তীতে আমার কন্টেন্ট আমি অ্যাড করে নেব অনেক সময় এই সমস্ত ক্লায়েন্ট এই সমস্ত কথা বলবে তখন কি করবেন ক্লায়েন্টের জন্য এই এইগুলো থেকে ডেমো কন্টেন্ট অ্যাড করবেন কখনো ভুললেও আরো সাইট কপি করে আপনারা কন্টেন্ট অ্যাড করবেন না এতে কি হবে কপিরাইট ক্লেম করতে পারে যদি সাইটের ওনাররা দেখতে পারে যে আপনি কারো কন্টেন্ট চুরি করছেন অথবা কপি করছেন আচ্ছা এখন একটা জিনিস খেয়াল এছাড়াও আপনি চেট জিপিটি থেকে চেট জিপিটি ইউজ করবেন আপনারা জানেন এআই বর্তমানে খুবই ফার্স্ট হয়ে গেছে এবং চেট জিপিটি আসার পর থেকে এখন কন্টেন্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রেও খুব বেশি ইফেক্টিভ হয়ে যাচ্ছে সবকিছু আপনার ইজিলি কন্টেন্ট রাইটিং এর জন্য ইজিলি ক্লায়েন্টের যদি কোনো কন্টেন্ট বানাইতে হয় এখানে এসেও আপনারা অনেক কন্টেন্ট বানাইতে পারবেন সো চেট জিপিটি হেল্প নিবেন সো চেট জিপিটি থেকেও যদি কন্টেন্ট নেন নিয়ে কিছু কাস্টমাইজ করলো দেখা গেছে ওরা এইটা কপি পেস্ট হিসাবে বা ক্লেম করতে পারবে না কারণ এগুলো সবকিছু জেনারেট করা ওকে দেন আমি যদি এখান থেকে একটা সাব টাইটেল যদি নেই দেখবো সাব হেডিং এখন হেডিং সাইজ যদি আমি দেখি স্মল আপনারা যে এখন অনেকে ভাবতে পারেন যে শপিফাইতে যদি এত রেস্ট্রিকশন থাকে কাজ করব কিভাবে কিন্তু কাস্টমার এটা নিয়েই বুঝবে কাস্টমার এগুলো জেনে শুনেই ড্রপ শিপিং করতে এই শপিফাইতেই আসে কারণ শপিফাই ড্রপ শিপিং হচ্ছে ইজি এবং কাস্টমাইজেবল ক্লায়েন্ট খুব ইজিলি কাস্টমাইজ করতে পারে তাদের ইচ্ছে মতো তারা খুব সহজেই যে কোনো কিছু এডিটিং তারপর মুভমেন্ট তারপর প্রোডাক্ট আপলোড প্রোডাক্ট কাস্টমাইজ সবকিছু খুব সহজে করতে পারে এবং ফাংশনটা খুবই ইজি রিডেবল রিডেবল মানে কি বুঝাচ্ছি বুঝতে ইজি হয় তো এই জন্য ক্লায়েন্ট আপনার এখানে আসে সবিফাইতে কাজ করে আর ওয়ার্ড প্রেসে কি হয় ওয়ার্ড প্রেসে দেখা গেছে বিভিন্ন সময় বাঘ দেখা যায় বিভিন্ন ফোর জিরো থ্রি এরোর ফোর জিরো টু এরোর তারপরে অনেক ডোমেইন হোস্টিং প্রবলেম তারপরে লাইক সাইট ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাওয়া তারপর এলিমেন্টর প্লাগ ইন লোড না নেওয়া বিভিন্ন প্লাগ ইনে সমস্যা প্লাগ ইনের কারণে লোড হচ্ছে না প্লাগ ইনের কারণে আপনার কাস্টমাইজ করতে পারতেছে না উইজিট লোডিং লোডিং সো এইগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে ক্লায়েন্টের বিজনেসটা অনেক সময় প্রবলেম পরে এবং বিজনেসটা অফ হয়ে যেতে পারে অনেক সময় দেখা গেছে জিপিএল ডেভেলপার্স প্লাগ ইনগুলো ইউজ করার পরে অথবা লাইসেন্স প্লাগ ইন ইউজ করার ক্ষেত্রেও অনেক সময় দেখা গেছে বিভিন্ন সময় প্লাগ ইনের প্রবলেম তারপরে থিমে প্রবলেম উইজেটের প্রবলেম তারপর পেমেন্ট গেটওয়েতে ঝামেলা করে অনেক প্রবলেম দেখা যায় ড্রপ শিপিং এর ক্ষেত্রে এই জন্য ক্লায়েন্ট এত মানে প্রবলেম করতে চায় না এবং এত প্রবলেম ফেস করতে চায় না দেখে শপিফাইতে এত মানে বিগ বাজেটে এসে মানে শপিফাই এত বড় প্ল্যান ইউজ করে বা লাইক শপিফাইতে এসে টাকা খরচ করে হইলো ক্লায়েন্ট এখান থেকে ইউজ করে ক্লায়েন্ট আপনারা যারা শপিফাইতে কাজ করেন আগে থেকে অথবা লাইক নতুন তারা বুঝবেন যারা আগে থেকে কাজ করেন যে শপিফাইতে কোনো রকমের কোনো দিন শুনবেন না শপিফাইতে ফোর জিরো থ্রি ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে অথবা ডোমেন এত সহজে প্রবলেম করতেছে এত সহজে কোনো কখনো ক্লায়েন্ট শপিফাইতে এই সমস্ত বাঘ ইস্যু নিয়ে আসে না যদি কোনো ইস্যু নিয়ে আসে ক্লায়েন্ট চেঞ্জ করতে আসে থিম চেঞ্জ করতে আসে কখনো ডিজাইন রিডিজাইন করতে আসে তারপর হচ্ছে প্রোডাক্ট উইনিং প্রোডাক্ট রিসার্চ করতে আসে অথবা লাইক ছোট খাটো মিনি প্রবলেম গুলা নিয়ে আসবে অথবা পেজ দিয়ে পেজ বিল্ডার দিয়ে পেজ ডিজাইন করতে আসবে কখনো বাঘ ইস্যু নিয়ে ক্লায়েন্ট আপনার কাছে সহজে আসবে না বা বাঘ এত সহজে দেখা যায়ও না ওকে তো এই জন্য শপিফাইতে ওই থিম গুলো বানানো হয়েছে ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে যে ক্লায়েন্ট খুব সহজে যেন ইডিট করতে পারে ওরা নিজেরা মেনটেন করতে পারে এই হিসাবে এই পারপাসে আসলে এই শপিফাই এর থিম গুলো বানান আর এক্সট্রা যদি কেউ কিছু করতে চায় তখন দেখা গেছে লিকুইড ডেভেলপমেন্ট করা লাগে সো আমাদের এই কোর্সে কোনো সময় লিকুইড ডেভেলপমেন্ট দেখানো হয় না আপনারা মানে ঢাকায় মহাখালীর দিকে আসলে দেখতে জ্বরও হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো দেখা গেছে এর জন্য প্রবলেম হচ্ছে আরো জ্বর হবে এখন আই থিঙ্ক সো দেখা গেছে আমাদের ক্লাসটা খুব দ্রুত করলে ভালো হবে কারণ জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা কারেন্ট চলে যেতে পারে 
আচ্ছা দেখেন সো এখন খেয়াল করেন আচ্ছা দেখা যায় রেকর্ড হচ্ছে আমি যদি চাই কোন একটা এই যে সব অল বাটনে যদি কেউ ক্লিক করে ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্টে বা অথবা কালেকশনে যদি আমি চাই ধরেন সাপোজ দ্যাট আমার এই বাটনে কেউ ক্লিক করবে তাহলে আমি কি করবো তাকে এই ব্রাসলেট যে বাটনটা বা প্রোডাক্টের ক্যাটাগরিটা এখানে ধরাই দিন তো সে চাইলে এখানে চলে যেতে পারবে এই অথবা যদি আমি চাই কোন একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্টে যাবে সাপোজ এই একটা প্রোডাক্ট দিয়ে দিলাম সে এইখানে ক্লিক করলে ইন্ডিভিজুয়াল একটা প্রোডাক্টে চলে যেতে পারবে এখন দেখি ডেস্কটপ কন্টেন্ট পজিশন মিডল লেফট আমি যদি টপ মিডল মিডল রাইট দিই দেখবেন এটা রাইট সাইডে চলে যাবে আমি যদি চাই সাপোজ বটম লেফটে যাবে বটম লেফটে চলে আসবো তো এইখানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বটম সেন্টার মানে এই বক্সটাকে আপনি জাস্ট এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন তো আমি যদি চাই মিডল সেন্টারে দিব মিডল সেন্টারে থাকুক এটা এখন খেয়াল করেন ডেস্কটপ কন্টেন্ট অ্যালাইনমেন্ট ডেস্কটপে এই যে কন্টেন্ট অ্যালাইনমেন্ট লেফটের দিকে আছে এটাকে যদি আমি সেন্টারে দিই দেখবেন সেন্টারে চলে আসবে আমি যদি রাইটে দিই দেখবেন রাইটে চলে আসবে আমার যেভাবে সুন্দর এই লেফটে থাকাটাই সুন্দর মনে করি আমি এখন ইমেজ ওভারলে এখন দেখেন ইমেজ ওভারলে এটা কিভাবে কাজ করবে অ্যাকসেন্ট ওয়ান দিয়ে যে আমরা একটা কালার কম্বিনেশন দিছিলাম সবার মনে থাকার কথা অ্যাকসেন্ট ওয়ান রেখে এখন এইটাকে আমি ইমেজের ওভারলেটা দিব দেখবেন ইমেজের ওভারলেটা এখন ব্ল্যাক হয়ে গেছে অ্যাকসেন্ট ওয়ান এর ক্ষেত্রে ব্ল্যাক অটোমেটিক্যালি চলে আসছে যেহেতু আমার এখানে দেখবেন একটা ব্ল্যাক এর কালার দেওয়া আছে দেখেন ব্ল্যাক টাইপের কালারটা ওই যে আবার যাব আমরা যে কালারটা বের করবো चले बाराय दिल এখন এই অ্যাকসেন্টটা ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান এর ক্ষেত্রে যে জিনিসটা ছিল এটাই মেবি সুন্দর দেখা যায় অথবা লাইক অ্যাকসেন্ট টু যদি দেখি অ্যাকসেন্ট টু তে এই কালার তবে আমাদের টপ হেডার যেটা যেহেতু এটা ছিল সো টপ বার এটাই থাকুক সাপোজ এইটাই আমাদের কালার এখন যদি আমি বাটনে যাই দেখি আমি একটু বাটনের কালারটার দিকে যাই দেখবেন বাটনের কালার এগুলো কিন্তু ফিক্স করা থাকে লেআউট কালারের সাথে আমি আপনি স্পেসিফিক কালারের সাথে কম্বিনেশন করতে পারবেন না বাটন এখানে দেখবেন বাটন সলিড বাটন কালার যদি সলিড বাটন কালার যায় আচ্ছা একটা নতুন সেকশন এড করি তাহলে সলিড বাটন কালারটা আমরা বুঝতে পারবো অ্যাড সেকশনে যাব আচ্ছা এখান থেকে অ্যাড সেকশন দেখেন এখন যদি আমি অ্যাড সেকশনটা ক্লিক করি এখান থেকে এটাকে অফ করে দিলাম সাপোজ যদি আমার এক্সট্রা কোনো স্লাইড শো দরকার হয় তাহলে আমি এখান থেকে আরো স্লাইড শো নিয়ে আমি ইমেজ দিব তাহলে দেখবেন অনেকগুলো স্লাইড শো অ্যাড করতে পারবো আচ্ছা স্লাইড শো যদি অফ করে দিই অ্যাড সেকশন যখন যাব অ্যাড সেকশন থেকে এইখানে যখন যাবেন ফিচার কালেকশন এগুলো প্রত্যেকটা দেখবেন ফিচার কালেকশনটা কি আমাদের যতগুলা কালেকশন থাকবে ওই কালেকশন গুলো ধরেন আমাদের একটা মেন্স কালেকশন একটা লিস্ট আছে সাপোজ দ্যাট আমি যদি সেটা ক্লিক করি মেন্স কালেকশন তখন দেখবেন মেন্স কালেকশন সমস্ত প্রোডাক্টের ফিচার গুলো বা প্রোডাক্ট গুলো চলে আসবে এখন এটা শো করতেছে না সাপোজ আমি যদি ক্লিক করি ফিচার কালেকশন এ এই যে দেখেন সিলেক্ট কালেকশন এখান থেকে ফিচার কালেকশন এখান থেকে সিলেক্ট কালেকশন দিব কালেকশন দিয়ে দেখবো কোন কালেকশনের প্রোডাক্ট আছে সাপোজ এই কালেকশনটা সিলেক্ট করে দেখবো প্রোডাক্ট গুলো আসে কিনা দেখেন প্রোডাক্ট গুলো চলে আসছে সো এই প্রোডাক্টটা সাপোজ দ্যাট আমি উপরের দিকে নিয়ে যাব আমি চাইলে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে আমার যেখানে খুশি আমি সেখানে নিয়ে বসাইতে পারবো সাপোজ আমি এখানে নিয়ে নিলাম এই যে এখানে নিয়ে অ্যাড করে দিলাম এটাকে অফ করে দিলাম এবং স্লাইড শো যেহেতু দুইটার দরকার না একটা অফ করে দিই 
এখন দেখেন ফিচার কালেকশন চলে আসছে এখন ফিচার কালেকশনের জন্য ভাইয়া এইখানে মার্জিন পেডিং এর কোনো ই নাই না এখানে মার্জিন এক্সট্রা ভাবে মার্জিন পেডিং এর কোনো অপশন নাই এখানে জাস্ট হচ্ছে ওই যে একটু আগে দেখাইলাম টপ সেন্টার টপ রাইট এই জিনিসগুলাই মার্জিন পেডিং এক্সট্রা ইউজ করার কোনো অপশন নাই আচ্ছা তারপরে দেখেন এখান থেকে যদি আমি যাই এখান থেকে কোথায় যাব আমি এটাকে ক্রস অফ করব এখান থেকে দেখেন প্রোডাক্ট কার্ডসে যাব প্রোডাক্ট কার্ডসে যখন যদি যাই কালেকশন কার্ড আচ্ছা কালেকশন কার্ডসে যদি যাই দেখেন এখানে প্রত্যেকটা কালেকশনের নাম কালেকশন প্রোডাক্ট কার্ডস ইনপুটস এগুলো আস্তে আস্তে দেখবে একটু করে কার্ড যদি সিলেক্ট করি যেহেতু এটা কালেকশনের প্রোডাক্ট সো কার্ড যদি সিলেক্ট করি দেখি কার্ড সিলেকশনের চেঞ্জ আসে কিনা এই যে এটা একটা লোড নেই এইখানে আসবে তারপরে এটা চেঞ্জ হবে দেখেন কার্ড কিন্তু একটু চেঞ্জ হয়েছে এখন ইমেজের পেডিং এই যে দেখেন একটু আগে বলছেন ইমেজের পেডিং যদি আমি পেডিং বাড়াই দেখেন পেডিং বেড়ে যাবে कार्ड चले आस এরপরে খেয়াল করুন টেক্সট এর অ্যালাইনমেন্ট টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট যদি আমি সেন্টারে দেই তাহলে টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট সেন্টারে চলে আসে একটু লোড নিতে টাইম লাগবে এটা টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট মিডলে চলে আসবে তারপরে কালার স্কেমা এই যে টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট কালার স্কেমা কি এখন অ্যাকসেন্ট 1 অ্যাকসেন্ট 2 এইগুলো আমি যেই রকম ভাবে কালার সেটআপ করে দিব তখন আমি ইন্ডিভিজুয়াল ওই কালারগুলো দিলে অটোমেটিক্যালি কালারগুলো পাওয়া যায় Shopify তে প্রজেক্টগুলো পাওয়ার পরে খুব মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে যে খুব ইজিলি আপনার ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এক থেকে দেড় দিনের মধ্যে মানে এক থেকে দেড় দিন আমি খুব বেশি বলে ফেলছি ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট যদি থাকে থিম কাস্টমাইজেশন সাথে হচ্ছে উইনিং প্রোডাক্ট যদি রিসার্চ থাকে তাহলে ওগুলোর মধ্যে টাইম লাগে প্রোডাক্ট রিসার্চে থিম কাস্টমাইজেশন কখনো এত সময় ক্লায়েন্ট আপনার বা আপনার এত লাগবে না খুব কম সময়ের মধ্যে আপনি থিম কাস্টমাইজেশন করে ফেলতে পারেন এখন দেখেন বর্ডার এই যে বর্ডার থিকনেস আমি যদি দেখেন অপাসিটিটা যদি আচ্ছা বর্ডারের থিকনেস যদি বাড়ায় দেয় চব্বিশ দিয়ে দেখবেন বর্ডারের অপাসিটি অনেক বেড়ে যাবে बटम उंड उटेंट क्षेत्र আপনার ক্লায়েন্টের কন্টেন্ট অবশ্যই দিয়ে দিবে আপনার ক্লায়েন্ট কন্টেন্ট সো এই যে দেখেন আমি দিয়ে দিলাম এখন বাটন লেভেল এখন ওই যে অ্যাবাউট আসের একটা মনে আছে আমরা পেজ ক্রিয়েট করছিলাম সো এইখানে ফার্স্ট বাটন লেভেল অ্যাবাউট আস অ্যাবাউট আস দিব এবং হচ্ছে বাটনের একটা লিংক পেজ থেকে যে বাটনের লিংক অ্যাবাউট আস কোথায় গেল এই যে অ্যাবাউট আস ধরা গেল তার মানে এখন যদি কেউ আসে অ্যাবাউট আসে ক্লিক করে তাহলে সে অ্যাবাউট আস কন্টেন্ট দেখতে পারবে এবং অ্যাবাউট আস সে কি করতে পারবে 
আমাদের সাইটে প্রফেশনাল ভাবে দেখাতো এখন অ্যাবাউট আস কখনো তো এরকম ভাবে নিচে দেখায় না তো অ্যাবাউট আসটা কোথায় দেখায় আমি যদি এটাকে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে উপরের দিকে নিয়ে যাই স্লাইড শো এর পরে স্লাইড শো এর পরেই থাকে অ্যাবাউট আস তো এই যে অ্যাবাউট আস পেজ এই হচ্ছে অ্যাবাউট আস এটা হচ্ছে ফিচার কালেকশন তারপরে প্রত্যেকটা সেকশন যখন এড করতে যাবে রিচ টেক্সট কালেকশন লিস্ট ফিচার প্রোডাক্ট আচ্ছা ফিচার প্রোডাক্ট কি আমি যদি ফিচার প্রোডাক্টে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন একটা প্রোডাক্ট সেকশন চলে আসবে ফিচার প্রোডাক্ট खुब बी सेल पाचन जो प्रोडक्ट चाचन सेल जान और प्रतियत जो प्रोडक्ट सेलिंग पाई कस्टमर जन प्रोडक्ट खुब बी क প্রত্যেকটা স্টোর এর মধ্যে দেখবেন নির্দিষ্ট কোন একটা না একটা প্রোডাক্ট থাকে যেটা বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট মানে খুব সবচেয়ে বেশি প্রোডাক্টটা সেল হয় তো এই রকম প্রোডাক্ট আপনারা অবশ্যই হোম পেজ এর মধ্যে শো করাবেন ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দিবে এটা এটা সেলিং বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট অথবা যদি না বলে দেয় আপনি একটা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করে দেন सपोज এই প্রোডাক্ট আমার খুব মানে বেস্ট প্রোডাক্ট হিসেবে চলতেছে তো দেখেন আমি যখন সিলেক্ট করলাম কি অটোমেটিক্যালি ওই প্রোডাক্টটা চলে আসছে অটোমেটিক্যালি ওই প্রোডাক্টটা চলে আসছে এই সেম কাজটাই যদি ধরেন কোন কাস্টমার এসে আপনাকে বলে না আমি হোম পেজের এই ডিজাইন গুলো এইভাবে চাচ্ছি না ডিজাইন গুলো আমি এইভাবে করব না তুমি আমাকে একটা সাইট দেখায় দিবে ওই সাইটের মতো তুমি আমাকে প্রোডাক্ট পেস্ট হোম পেজটা ডিজাইন করে দাও তখন কি কি দিয়ে করবেন অবশ্যই থিম দিয়ে করবেন না তখন লাইক সোগান পেজ বিল্ডার পেজ ফ্লাই জেম পেজ অথবা জিপিফাই পেজ বিল্ডার ইউজ করে আপনারা এই এই জিনিসগুলো ডিজাইন করবেন প্রত্যেকটা টেক্সট डेभलपमेंट कर ডেভেলপমেন্ট যখন করবেন নিজেদেরকে ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট অনেক বেশি যখন একশো দুইশো তিনশো ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট করে ফেলবেন তখন যে আপনারা এমনিতেই বুঝতে পারবেন তখন স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে ফিচার প্রোডাক্টের অপশন সো দেখা গেছে এখানে যদি আমি কালার্স কালার্সে যাই কালার্সে যে এখানে কিছু আবার টাইপোগ্রাফি নিয়ে একটু কথা বলি এখন দেখেন টাইপোগ্রাফি ফন্ট রেগুলার ফন্ট দেওয়া আছে আপনার কোনো ক্লায়েন্ট যদি আপনার যদি কোনো ক্লায়েন্ট ফন্ট চেঞ্জ করতে চায় সাপোজ এখন সেরিফ ফন্টটা দেয় মেবি সেন সেরিফ সেট আপ করা তো আমি যদি চাই মনো ফন্টটা চেঞ্জ করতে দেখবো মনো ফন্টটা কোন জায়গায় চেঞ্জ হইতেছে হ্যাঁ রিভিউ সহ প্রোডাক্ট এড করা যায় না জি রিভিউ সহ রিভিউ থাকবে প্রোডাক্টে প্রোডাক্টে রিভিউ থাকবে এগুলোর জন্য আলাদা অ্যাপস আছে সো আমরা অ্যাপস এর ক্লাসে জিনিসগুলো দেখ ঠিক আছে प्लेटफर्म समस्त किसमेटम कस्टम भाव क्लस खुजे बेर कर समस्त हेडलैन फंड गा 
জাস্ট এই রেগুলার এই যে এই ফন্টটা দিয়ে যে ওয়ানটা সিলেক্ট করলাম এটা থাকবে বডি ফোন যদি চাই আমরা বডি যেই ফন্টগুলো থাকবে আমরা ধরেন বডি ফন্টগুলো সেন্সরিভে দিয়ে সিলেক্ট করে দেব তাহলে বডিতে যতগুলো টেক্সট আছে সমস্ত বডিতে টেক্সটের ফন্টগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং এই এতটুকুই এখানে সেট আপের অপশন দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে এরপরে যদি আমি যাই এটা তো গেলাম আমরা ফন্টের অপশন তারপরে দেখেন টাইটেল প্রাইস এগুলো সমস্ত কিছুই সেম এখানে এক্সট্রা কোনো কিছুই করতে পারবেন না দেখেন প্রাইজে ক্লিক করলাম কোনো চেঞ্জের অপশন নেই এখন কেন হচ্ছে আমরা পেজ বিল্ডার ইউজ করি এখন কথা আসতে পারে যে কেন আমরা পেজ বিল্ডার ইউজ করতে পারি ভেরিয়েন্ট পিকেন পেজ বিল্ডার আমরা এখন ক্লায়েন্ট আসলো সাপোজ দ্যাট এখন ক্লায়েন্ট বললো যে দেখো তুমি এই প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট সেকশনটাতে আমি চাচ্ছি না এরকম একটা ডিজাইন রাখতে আমি চাচ্ছি যে এখানে গ্যালারি সেকশন থাকবে গ্যালারি অপশন বাম পাশে থাকবে এখানে এই সেকশন এইভাবে থাকবে না মানে অনেকভাবে আপনাকে রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিতে পারে আমার কিছু ডেসক্রিপশন এখানে সহ সহ করাবো তখন দেখা গেছে আপনার এইগুলো মিলতেছে না ডিজাইন চাচ্ছে না তখন দেখা গেছে আমাদের ফুল পেজ টাই আমাদের ক্লায়েন্টের জন্য আমরা পেজ বিল্ডারে নিয়ে যাব ওই তখন আমরা পেজ বিল্ডারের কাজটা করব ক্লায়েন্টের জন্য এই কারণে থিমের কাজে ক্লায়েন্টের জন্য যদি কোনো কাজ নিয়ে আসে একটা পেজ ডিজাইন অথবা প্রোডাক্ট পেজ ডিজাইন অথবা ব্লক পেজ ডিজাইন এই সমস্ত পেজ ডিজাইন নিয়ে যখন ক্লায়েন্ট আসবে তখন আমরা তাদেরকে কি করব আমরা পেজ বিল্ডার দিয়ে হোম পেজ ডিজাইন করে দিব অ্যাবাউট আস এখন ধরেন আপনি কন্টাক্ট পেজ ডিজাইন করবেন এই থিমের মধ্যে কিন্তু কোনো অপশনই নাই এক্সট্রা কোনো ডিজাইন করার জন্য তখন কি করতে হবে পেজ বিল্ডারে মুভ করতে হবে এইখানে যতটুকু অপশন ততটুকুর মধ্যে আমরা প্র্যাকটিস করব এরপর খেয়াল করি আমরা যদি অ্যাড সেকশনে যাই এটা হচ্ছে ফিচার প্রোডাক্ট তার মানে আমি বুঝলাম কি ফিচার প্রোডাক্টটা কি ফিচার প্রোডাক্টটা হচ্ছে সিঙ্গেল একটা বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট থাকবে এটাকে বলা হয় ফিচার প্রোডাক্ট ফিচার কালেকশনটা কি আমার ফিচার কালেকশনটা হচ্ছে ধরেন যে কোনো আমরা কালেকশন মানে কি বুঝি কালেকশন মানে হচ্ছে ধরেন মেন্স প্রোডাক্ট ওয়েমেন্স প্রোডাক্ট প্যাট ফুড ডগ ফুড এগুলো ধরেন চারটা ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট এখন আমার এই চারটা ক্যাটাগরির মধ্যে ধরেন প্যাট ফুডের প্রোডাক্টটা সবচেয়ে বেশি সেল হয় আমি কি করলাম সাপোজ এটা পেট ফুডের কোনো প্রোডাক্ট বা ওর এটা যেহেতু অর্গানিক প্রোডাক্ট সো পেট ফুডের প্রোডাক্টটাই ধরেন এটা এখন পেট ফুডের ওই প্রোডাক্টগুলোই আমি এখানে শো করাবো একটা নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি থেকে তার মানে এই ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট ধরেন এটা কি ক্যাটাগরি এটা ধরেন পেট ফুড সাপোজ এটা পেট ফুড তার মানে আমার এখানে যদি কেউ আসে তাইলে কি দেখবে পেট ফুড পেট ফুডের একটা শর্ট ডেসক্রিপশন দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম আপনারা যারা এখানে নিউ আছেন তারা কি বুঝতেছেন আমি আপনাদেরকে কি বলতে যাচ্ছি বা কি দেখাইতে যাচ্ছি জি ভাইয়া এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার করবেন বেসিক যখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে আস্তে আস্তে যখন আমরা আস্তে আস্তে যখন আমরা লাইক অন্যান্য টপিক গুলাতে যাবো এগুলো আরো ক্লিয়ার হবে বুঝছেন তো এই ব্যাপারটা খুবই ইজিলি ভাবে বোঝার ট্রাই করেন না বুঝলে তো আমরা আসি সমস্যা নাই যেখানে বুঝবেন না আটকে যাবেন আমাদের জুম সাপোর্ট আছে কোনো প্রবলেম নাই জুম সাপোর্টে যদি কোনো ব্যাপারটা সলভ না হয় সেটা আমাকে এসে দেখাবে এরপরে খেয়াল করেন তার মানে আমি ফিচার প্রোডাক্টটা আপনার এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবেন সমস্ত কিছুতে ভাই শপিফাইতে যাই করেন না কেন ভাই ফিচার কালেকশন এখানে কোনো দিন ফিচার ক্যাটাগরি লেখা থাকবে না ফিচার কালেকশন লেখা থাকবে ফিচার প্রোডাক্ট লেখা থাকবে কোনো কোনো দিন ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট লেখা থাকবে না কারণ শপিফাইতে ক্যাটাগরিটাকে বলা হয় কালেকশন তার মানে ফিচার কালেকশন কি নির্দিষ্ট একটা প্রোডাক্টের ক্যাটাগরির অনেকগুলা প্রোডাক্ট থাকতে পারে ওইটা কি আর ওইটা হইতে হবে মাস্ট বি আপনার বেস্ট সেলিং ক্যাটাগরি বেস্ট সেলিং ক্যাটাগরি যেখানে ওই ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট গুলা সবচেয়ে বেশি সেল হয় ক্লায়েন্টের সাথে ওইটা ডিসকাস করে নিতে হবে যে এই কোন প্রোডাক্টের ক্যাটাগরিটা আমি হোম পেজে দেখাবো তার মানে এগুলো যখন আমি দেখাবো ক্লায়েন্ট এসে যখন কিনবে দেখবে ওই প্রোডাক্ট গুলাই ক্লায়েন্ট কিনবে বেশি কিনবে আপনি অবশ্যই যখন স্টোর ডেভেলপ করবেন ক্লায়েন্টের জন্য যখন একটা ক্লায়েন্ট রিডিজাইন করতে আসবে তখন ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দিবে আমার এই বলা লাগবে না আপনি অর্ডার বক্স দেখলেই বুঝবেন কোন প্রোডাক্ট গুলা সবচেয়ে বেশি সেল হইতেছে ওই প্রোডাক্ট গুলাই ক্লায়েন্টের ফোকাসে নিয়ে আসতে হবে আমার মেইনলি ড্রপ শিপিং এর ফোকাসটা রাখতে হবে যে আমার প্রোডাক্ট গুলাকে কাস্টমার ফোকাসে রাখা মানে কাস্টমারের চোখের সামনে রাখা যেন আমার কাস্টমার এগুলো দেখে খুব বেশি অ্যাট্রাক্টিভ হয় অ্যাট্রাকশনটা কাজ করে এই প্রোডাক্ট তার মানে কি এই প্রোডাক্টটা বেশি অ্যাট্রাকশন নাকি হচ্ছে আমি যদি এটাকে রিমুভ দিই অন্য কালেকশন দিই সাপোজ ধরেন চেঞ্জ প্রোডাক্টস এই যে দেখেন এখন আমার কোনটা বেশি
সো আমার ওই প্রোডাক্টের ইমেজগুলোই শো করাইতে হবে এবং প্রোডাক্ট কালেকশন শো করাইতে হবে এখন আমি বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট বাদ দিয়ে আমি এখানে যে প্রোডাক্টগুলো সেলই হয় না আমার স্টোরে ওই প্রোডাক্টগুলো যদি এখানে দেই আর যে প্রোডাক্টগুলো আমি আমার মানে ড্রপশিং মানে কি আমার ড্রপশিং মানে হচ্ছে আমি সমস্ত শপিফাই স্টোরটা ফুলফিলমেন্ট করব সেট আপ করব দেন স্পেসিফিক কোন একটা প্ল্যাটফর্ম লাইক সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে যদি হয় ফেসবুকে ফেসবুক ফ্যান পেজ হোক লাইক ইনস্টাগ্রাম অ্যাড হোক তারপর টিকটক অ্যাড হোক অথবা লাইক এনি কাইন্ড অফ যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং হোক ওইখান থেকে আমি কি করবো আমার মার্কেটিং এর মাধ্যমে প্রোডাক্ট সেলিং নিয়ে আসবো শপিফাই তো অটোমেটিক্যালি মার্কেটিং ছাড়া কোনো দিনই প্রোডাক্টের সেল আসে না সো ক্লায়েন্ট যদি দেখে এখানে আপনি যে প্রোডাক্টটা মার্কেটিং করতেছেন ঢুইকা দেখলো কি হোম পেজের মধ্যে অন্য প্রোডাক্ট ধরান সে তো এই প্রোডাক্ট দেখবেন আর ক্লায়েন্টরা সব পেজে যে অন্যান্য ক্যাটাগরি এত কি বেশি রিসার্চ করবেন ও আপনার যে স্পেসিফিক কালেকশনের মধ্যে আপনার কি আমার কথা বুঝতেছেন ইজিলি বোঝানো ট্রাই করতেছি আপনার কি বুঝতেছেন আমি কি বুঝাইতে চাইতেছি আমি সব সমস্ত ক্লাসেই কিন্তু আমি ক্লায়েন্ট রিলেটেড কথাবার্তা তারপর হচ্ছে যে জিনিসগুলো ক্লায়েন্ট বলে রিলেটেড কথা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করে ওই জিনিসগুলোই বলি তো আপনারা কি বুঝতেছেন আমি যা বুঝাইতে চাইতেছি জি ভাই বুঝতেছি কিন্তু ভাই একটা জিনিস বুঝি নাই মানে কোন থিমটা কখন ইউজ করতে হবে মানে কোন এগুলা এর জন্যই এগুলা এখনই বুঝবেন না মাত্র শপিফাই নতুন আস্তে আস্তে কাজ করেন এই যে আজকে প্র্যাকটিস আজকে এই থিমটা কাজ করাবো এই থিমটারই আপনারা বাকি যে 11টা থিম এগুলো নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন এবং লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত যে বুঝতে পারবেন একটা এগুলো প্রশ্ন করব আমরা লাস্টে নিব আপু समस्त फुल ड्रपशिपिंग स्टोर मार्केटिंग कैटागरिंग কাস্টমার যে তো আসলে যে কোন প্রোডাক্টটা কোন জায়গায় আছে এই প্রোডাক্টটা সে বুঝতে পারবেন সো এটা হচ্ছে আপনার সেলটা কমে যাবে অথবা সেলটা আর আসবে না ক্লায়েন্ট ঢুকে কি হবে শুধু শুধু ওই ভিজিটরটাকে ট্র্যাক করলেন কিন্তু আর আপনার সেল আসলো না অ্যাড এর টাকাটা কষ্ট হইল মানে নষ্ট হইল একটা পার্সেন্ট নষ্ট হইল সো যাই হোক এই হচ্ছে আপনাদের প্ল্যাটফর্ম এই যে ফিচার প্রোডাক্ট এই হচ্ছে ফিচার কালেকশন এখন দেখবো অ্যাড কালেকশন অ্যাড সেকশনে যে কালেকশন লিস্ট এখন যদি কালেকশন লিস্ট ক্লিক করি সমস্ত কালেকশনের যেমন ধরেন কালেকশন লিস্টটা কি মেনস প্রোডাক্ট ওয়েমেন্স প্রোডাক্ট প্যাট প্যাট ফোর্স তারপর আরেকটা কি বললাম ডগ ফোর্স এখন এইখানে ইমেজ দেখাচ্ছে না কিন্তু ইমেজ কেন দেখাচ্ছে না এখন আমি যদি এখানে কোথায় প্রোডাক্টস তারপর কালেকশনে যাই তাহলে দেখবো আমি যে এই যে প্রোডাক্টগুলো এই যে এগুলো অ্যাড করলাম সাপোজ ধরেন আমি কি করলাম আচ্ছা এগুলো যে কোনো চারটা ফুড ফুড যে কোনটা একুশটা এই এইটাই ধরেন अवश्य অবশ্য প্রত্যেকটা কালেকশনের সাথে আমি ইমেজ সিলেক্ট করে নেব তাহলে এটা আমার ফিচার ইমেজটা শো করবে তারপর হেডফোনের একটা কালেকশন ধরেন এটা হেডফোন এই তিনটা দিয়ে দিলাম তার মানে কালেকশন খুব ইজিলি ভাবে আপনারা অ্যাড করে দেবেন তার মানে এখন যদি কোনো ক্লায়েন্ট এই কালেকশনে ক্লিক করে তাহলে সে ফুডের আইটেম দেখতে পারবে এখানে যদি কেউ ক্লিক করে চেইনের আইটেম দেখতে পারবে এখানে যদি কেউ ক্লিক করে হেডফোন আইটেম দেখতে পারবে তার মানে আপনি আপনার স্টোর কিভাবে সেট আপ করতেছেন এখানে দেখেন শুধু যে স্টোর জেনারেট করে দিলাম তাই তাই না কিন্তু আপনি যখন ক্লায়েন্টের জন্য বিজনেস সেট আপ করতেছেন তখন কিভাবে সেট আপ করতেছেন ফার্স্টে কিন্তু ফিচার কালেকশন থাকেন ফার্স্টে থাকে একটা স্লাইড শো অথবা টেক্সট উইথ ইমেজ একটা নর্মাল ইমেজ সেকশন থাকে তারপরে কি থাকতে পারে একটা ফিচার প্রোডাক্ট থাকতে পারে এই যে ফিচার প্রোডাক্টটা এখানে থাকে কারণ প্রথম যে বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট অ্যাবাউট আস ফিচার প্রোডাক্ট তারপরে থাকবে ফিচার কালেকশন লিস্ট কালেকশন লিস্ট যেটা অথবা কালেকশন এই যে আমি যেটা অ্যাড করলাম 
আমরা সিঙ্গেল একটা কালেকশন ফিচার কালেকশন সো এটাও দিতে পারেন এটাও দিতে পারেন তার মানে এটাও দিতে পারেন সরি এটা কালেকশন তার মানে কি আপনি যত খুশি তত এড কালেকশন ক্রিয়েট করতে পারেন যদি না লাগে অফ করে দিবেন যে কালেকশনটা দরকার নাই অফ করে দিবেন অথবা কালেকশনে ক্লিক করে কালেকশনে ক্লিক করে এটাকে ডিলিট করে দিবেন এই যে রিমুভ এর অপশন তো ছিল যখন ধরেন এই যে এইভাবে আমি রাখলাম দেখেন সমস্ত কিছু হজবরল হয়ে গেছে তো আমি কিন্তু বুঝতেও প্রবলেম হবে মাঝে মাঝে যে আসলে কোন সেকশনে কাজ করতে হবে যে সেকশনে কাজ অফ হয়ে যাবে মানে কাজ শেষ হয়ে যাবে সেগুলো কাজ শেষ করে দিব আমরা অফ করে দিব এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা নেভিগেটর থেকে এখন দেখেন অ্যাড সিলেকশন থেকে আর কি কি করা যায় রিচ টেক্সট নিছি কালেকশন লিস্ট নিছি ফিচার প্রোডাক্ট নিছি ফিচার কালেকশন নিছি এখন ইমেজ উইথ টেক্সট সেকশন নেব এখন ইমেজ উইথ টেক্সট সেকশনটা অ্যাড হওয়ার পরে দেখব এই যে এরকম একটা ইমেজ উইথ টেক্সট তার মানে ইমেজ উইথ টেক্সট প্রথম দিকে থাকার কথা এখানে কখনো ইমেজ উইথ টেক্সট নিচে থাকবে না সো আমি রিচ টেক্সট এর পরে অথবা ফিচার প্রোডাক্ট এর পরে আমি দিতে পারি কোথায় গেল অফ করে দিও फिचार चले তার মানে পেডিং টপে চলে আসছে ভিতর থেকে তারপর ডেস্কটপ কন্টেন্ট অ্যালাইনমেন্ট леফট সেন্টার রাইট এইভাবে দিতে পারবেন সো এটা леফটে ঠিক ছিল কন্টেন্ট লেআউট ওভারল্যাপ যদি দেই দেখি কোন জায়গায় চেঞ্জ আছে দেখেন ওভারল্যাপ মানে কি এই যে ইমেজটার উপর তার একটা ডিজাইন কাজ করছে এই এটাকে বলা হয় ইমেজ ওভারল্যাপ এটা তারা ইমেজ ওভার ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাকসেন্ট 1 যদি ডিজাইন দেই দেখেন অ্যাকসেন্ট 1 এখানে কালার চেঞ্জ করতে ইমেজ এইটার উপর কাজ করতেছে ঠিক আছে चाहिए আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান দেই এখন যদি এখান থেকে সিলেক্ট করতে চাই তাহলে দেখবেন ফুল সাইটের এক্স চেঞ্জ হয়ে গেছে সো আমি যখন কালার নিয়ে কাজ করব প্রত্যেকটা একটা একটা করে ফাংশন দেখব প্রথমে আমরা বেসিক একটা ফাংশন মানে ফুল সাইটের ব্যাকগ্রাউন্ড কি হবে এটা আগে সেটআপ করে নিই ফুল সাইটের ব্যাকগ্রাউন্ড কি হবে এটা একটা সেটআপ করে নিই তারপরে যে আমি অন্যান্য সেকশনে কাজ করি ব্যাকগ্রাউন্ড টু দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড টু আরেকটা এখন এইখানে গেলেও আপনি আবার ব্যাকগ্রাউন্ড টু পাবেন দেখেন যদি আমি যাই এখানে যদি কালার অপশনে যাই এটা কিন্তু আমার নিজের সেটআপ করা না এটা কিন্তু থিমের সেট আপ করে থিম যেভাবে দিছে এইভাবে কিন্তু আমি দেখাই দিচ্ছি আপনাদের এখন ব্যাকগ্রাউন্ড টুতে যাবেন ব্যাকগ্রাউন্ড টুতে দিতে পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ড টুতে যদি কোনো এই যে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড টুতে একটা কালার সিলেক্ট করা এটাই ছিল দ্যাটস ওয়াই ব্যাকগ্রাউন্ড টুতে এই কালারটাই আসছে ব্যাকগ্রাউন্ড টুতে যদি আমি সাপোজ রেড কালার দিই দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড টুতে রেড কালার চলে আসছে দেখছেন এখন এইটাই হচ্ছে তাদের অপশন যেভাবে তারা সিলেক্ট করছে সেভাবে আপনারা এইভাবেই প্র্যাকটিস করবেন তাইলে কি হবে আপনারা এই জন্যই বলছি আমি ক্লাস শুরু হওয়ার আগে যে আমরা একটা প্র্যাকটিস করব সরি আমি একটা দেখাবো আপনার বাকি এগারোটা থিম বাসায় বসে বসে প্র্যাকটিস করবে অ্যাসাইনমেন্ট একটা দেওয়া থাকবে কিন্তু বাকিগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন তাহলে কি হবে আপনার কাস্টমার যখন আসবে কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট দেখার পরে কোন থিমটা চুজ করতে হবে এই জিনিসটা মাথায় চলে আসবে এখন আমি দেখতেছি এই লেআউটে ক্র্যাপ থিমে আমি যখন দুইবার প্র্যাকটিস করব ক্র্যাপ থিম তখন বুঝে যাবো ক্র্যাপ থিমে কি আছে মানে থিমের উপর এই ইমেজের উপর এই একটা অপশন অ্যাড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অন্য একটা থিমে গেলে এই জিনিসটা পাবেন না আমি থিম এই সেকশনের যেই সেকশন গুলো ডিজাইন করবো প্র্যাকটিস করবো 
আমার মুখস্থ মুখস্থ হয়ে যাবে মাথার মধ্যে ব্রেনের মধ্যে চলে আসবে যে এখানে থিমের লেআউট গুলো কি রকম আমার এই জিনিসটা মাথায় চলে তো বেশি বেশি থিম প্র্যাকটিস যখন করবেন তখন আপনার মধ্যে চলে আসবে যে আমি কোন থিমটা নিয়ে কাজ করলে আমার ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টটা আমি ফুলফিলমেন্ট করতে পারব আমরা যারা সাপোর্ট মেম্বার আমি হচ্ছে ফাইবার আপওয়ার্ক মার্কেট ফাইবার আপওয়ার্ক মার্কেট প্লেসে সাপোর্ট দিয়ে থাকি সো আমরা যখন একটা কাস্টমার আসে আমরা বা সরি একটা স্টুডেন্ট যখন আমাদের সাথে জয়েন করে যে ভাইয়া ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট দিচ্ছে কিন্তু আমি তো বুঝতেছি না কোন থিমটা নিয়ে কাজ করব তখন আমরা সাথে সাথে বলে দিই আপনি মোশন থিম নেন ইম্পালস থিম নেন ক্র্যাপ থিম নেন ডন থিম নেন এরকম আমরা বলে দিতে পারি স্পেসিফিক ভাবে এই থিমটা নেন তাহলে ইজিলি ক্লায়েন্টের কাজ করে করবে এখন যখন দেখি ক্লায়েন্টের অনেকগুলো প্রোডাক্ট আসলে যখন একটা থিমের দেখেন ক্লায়েন্ট যখন আসবে এখন আপনার একটা ক্লায়েন্টের প্রজেক্টে ক্লায়েন্ট আসলো একশো ধরেন পাঁচশো প্রোডাক্ট এখন যখন একটা ক্লায়েন্ট আসবে পাঁচশো প্রোডাক্ট নিয়ে তখন অবশ্যই তাকে আপনি ফ্রি থিম এর মধ্যে ডন থিম দিবেন না কারণ ডন থিম একটা ছোট একটা থিম এবং এই থিমটা তেমন একটা রিলায়েবল না এবং হচ্ছে এত বেশি ডিজাইন নেই তো পাঁচশো প্রোডাক্ট নিয়ে যখন আসবে তখন অবশ্যই ক্লায়েন্ট কে আমার ওই পাঁচশোটা প্রোডাক্ট এর থিম যেরকম থাকে ওই রকম থিম আমাকে চোজ করতে হয় যখন আমি এইখান থেকে লাইক জাস্ট একটু আপনাকে হিন্স দিয়ে দিই কিছু কিছু মানুষের আসলে এই মাথায় এই জিনিসটা ঘটতেছে যে আমি কেমনে বুঝবো এই জিনিসটা এগুলো আমরা মার্ক প্লেসে ক্লাস করলে বুঝতে পারবো কিন্তু তারপরে একটু হিন্স দিয়ে দিই ধরেন যখন আমরা এই পাঁচশো প্রোডাক্ট এক হাজার প্রোডাক্ট গুলো আসবে ইম্পালস থিম আসে আরো ব্রডকাস্ট থিম আছে প্রেস্টিজ থিম আছে পেইড থিম গুলো এগুলো হচ্ছে বড় বড় সাইটে তারপরে এইখান থেকে এসে আপনি এইখান থেকে এসে আপনি কি করতে পারবেন কি বলে আরে ফিল্টার করতে পারবেন উপরে এটা যাচ্ছে না কেন এখান থেকে আপনারা ফিল্টার করতে পারেন ফিল্টার লাইক কি রকম ফিল্টার এই যে থিমস অল থিমস এইখানে দেখেন ফিল্টারটা কি করতে পারবেন দুইশো প্রোডাক্টের জন্য দুইশো প্রোডাক্ট থেকে যদি প্লাস কোন প্রোডাক্ট হয় দেখেন ইম্পায়ার থিম তার মানে এই থিমটা হচ্ছে দুইশো বেশি পাইপলাইন থিম এক্সট্রা থিম ইম্পালস থিম শোর টাইম থিম এই থিম গুলো আমরা তখন অ্যাড করবো ওয়ার হাউস খুবই জনপ্রিয় থিম পাঁচশো এক হাজার দুই হাজার প্রোডাক্ট থাকবো নো প্রবলেম সো আমাদের যখন কাস্টমার আসবে তখন অবশ্যই আমরা আগে দেখে নিব যে আমাদের ক্লায়েন্টের প্রোডাক্ট কয়টা জিজ্ঞেস করো তোমার স্টোরের প্রোডাক্ট কয়টা যখন এখন যদি কোনো ক্লায়েন্ট বলে আপনাকে আচ্ছা আপনার কি বিরক্ত হচ্ছেন আমি কিন্তু সমস্ত কিছু কম্বিনেশন করে একটা কাজ একটা কথা বলতেছি তাহলে এবং যারা দেখবে আপনাদের কাছে প্রবলেম হবে আপনার কাছে হয়তো প্রবলেম হবে না আপনি আগে থেকে আমার এদিকে হচ্ছে বজ্রপাত হইতেছে যে কোনো সময় চলে যেতে পারে কারেন্ট আর নেট এই যে এখন আমারও কারেন্ট যে কোনো সময় চলে যেতে পারে তখন আমি এই ক্লাসটা তো আর নিব না কারণ একটা ক্লাস নেটা খুবই টাফ ভাই খুবই টাফ একটা ক্লাস নে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা আমার এরপর আরো ক্লাস আছে আজকে টোটাল চারটা পাঁচটা ক্লাস আছে তো দেখা গেছে আমাদের অনেক টাইমের উপর চলতে হয় বুঝছেন যাই হোক এখন দেখেন আপনি যখন একটা ক্লায়েন্ট আসবে তখন কি করতে হবে আপনার ক্লায়েন্টকে বলতে হবে প্রোডাক্ট কয়টা তোমার তুমি কি তুমি কি কি ডিজাইন করবা তোমার ক্যাটাগরি কি অথবা তোমার নিস কি নিস অথবা ক্যাটাগরি দুইটাই সেম জিনিস যে কি নিয়ে আপনি স্টোরটা বানাবেন এখন বললো যে আমার হচ্ছে প্যাট নিস তার মানে প্যাট নিয়ে সে প্যাটের ফুড হইতে পারে প্যাটের এক্সেসরিজ হইতে পারে প্যাটের আদার্স অন্য কোনো থিংস থাকতে পারে সো নিস আপনাকে বলে দিবে ক্লায়েন্ট ওই নিস অনুযায়ী আপনি আগে নোট আউট করবেন যে সাপোজ ধরেন নোট প্যাডে গেলাম আমি আমি যখন আমরা আলি এক্সপ্রেস অ্যামাজন নিয়ে ক্লাস করব তখন বুঝবো এগুলা দুই হইতে পারে আমি ক্লায়েন্ট কে জিজ্ঞেস করব হাউ মেনি প্রোডাক্টস do you want to upload into your store how many products do you want to upload are you want to upload into your store okay dui number eight tar pore ami client tar mane client jodi bole ekhane jodi ekta prashno ache ekhane jodi client bole je ekta product i thakbe ekhon apni bolen ei ekta product jodi apnar client er hoy apni ki ekhan theke kokhon oi ei je warehouse jeta ami 200 plus theme bolchi eigula niye kaaj korte parben eto boro boro theme niye অবশ্যই পারবেন না কারণ একটা থিম নিয়ে এটা ডিজাইন করা খুবই টাফ তখন এই যে দেখেন থিম গুলা কি কি আছে এক থেকে নয়টা প্রোডাক্ট 
এখানে থিম নাই তখন আপনাকে কি নিতে হবে ফ্রি থিম গুলোতে যাইতে হবে অথবা লাইক মোশন থিম দিয়েও ডিজাইন করতে পারেন একটা থিম অথবা এক ওয়ান প্রোডাক্ট স্টোর যেটাকে বলো ওয়ান প্রোডাক্ট স্টোর ডিজাইন এটাও হইতে পারে অথবা কিছু ছোট ছোট থিম থাকে এই যে ধরেন যেমন দশ থেকে একশো নিরানব্বই যেগুলা এই যে এইগুলো থেকে আপনার ভিউ করবেন ভিউ করে করে এই যে ইম্পালস থিম নিয়েও ওয়ান প্রোডাক্ট স্টোর ডিজাইন করতে পারবেন কিন্তু ওয়ার হাউস এই ইম্পাল বড় বড় যে সমস্ত থিম থাকবে এগুলো নিয়ে আপনার কখনোই পারবেন না খুবই টাফ হয়ে যাবে একটা প্রোডাক্ট সুন্দর লাগবে সো তার মানে কি প্যাটনিস হাউ মেনি প্রোডাক্টস ডু ইউ ওয়ান্ট টু আপলোড তারপরে হচ্ছে এখানে বলবেন কি शिपिंग <laughs> जिज्ञेस रिक्वेस्टमेंट कर এইগুলো যদি আপনার দিয়ে দেয় আপনি ইজিলি সাইট ওয়েবসাইট করে ফেলতে পারবেন আমার কথা কি বোঝা গেছে এরপর আসছে কি যে আপনার অ্যাপ ফাংশন যদি বলে কন্টেন্ট নাই যদি বলে কন্টেন্ট নাই এখন কথা হচ্ছে কন্টেন্ট নেই তখন কি থাকবে আপনার প্রোডাক্টের ইনফরমেশন থাকবে ওই প্রোডাক্টের ইনফরমেশন দিয়ে আপনাকে এই যে দেখেন চ্যাট জিপিটি বের হয়ে গেছে আপনাকে এখান থেকে কন্টেন্ট বানায় নিতে হবে আর এমন কোন ক্লায়েন্ট নাই ড্রপ শিপিং এর যে কন্টেন্ট নাই বলবে কন্টেন্ট নাই বললো ওকে বানায় দিতে হবে আর যদি বলে না খুব ঝামেলা করে তখন এইখান থেকে এসে আপনার কন্টেন্ট গুলো বানায় নেবেন কন্টেন্ট রাইটিং এটা হচ্ছে বর্তমানে খুব বেশি পাওয়ারফুল একটা চ্যাট জিপিটি খুব পাওয়ারফুল একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি কন্টেন্ট পর্যন্ত বানাইতে পারবেন সো ইউটিউবে গাদাগাদি করবেন কিভাবে কন্টেন্ট বানাইতে হবে ইউজিং চ্যাট জিপিটি দিয়ে তো আরো আইডিয়া পেয়ে যাবেন আপনারা আচ্ছা এখন খেয়াল করেন অ্যাপস ফাংশন এখন আপনারা তো অ্যাপস এর ক্লাস কেউ করেন না रिक्वयरमेंट शुरू है मेल चीन पप आप गुगल डेमो देख लिखे दी मार्केटिंग मीडिया मीटिंग 
তো এই রকম ভাবে আপনারা যখন এই জিনিসগুলো নিশ্চিত সিলেক্ট এই কোশ্চেন গুলো করবেন তখন ক্লায়েন্ট আপনাকে সমস্ত কিছু দিবে এবং আপনি আপনার প্রজেক্টে স্টার্টিং করবেন এখন আপনারা কি এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার डिपलिया <laughs> তো তারপরে আমি আপনাদের সাথে ডেসকটপটা শেয়ার করব কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা দেখেন আর সিআর আমাকে মনে করায় দিবেন আচ্ছা এখন দেখেন ফুটারের অপশন এখন ফুটারে চলে আসবে যেহেতু আমার ফুটার ওখান থেকে ক্রিয়েট করা সো ফুটারে অ্যাড ব্লকে যাব এখন মেনু ব্লক এখন মেনু ব্লক যদি ধরেন আমার মেনুগুলো থাকবে চেঞ্জ মেনু তারপর আমি মেনু চেঞ্জ করব মেনু চেঞ্জ করে এখন মেইন মেনু দিই তো মেইন মেনু চলে আসবে এখন মেইন মেনু দেখেন अबाउट আস কন্টাক্ট আস এখন ফুটারের যদি অপশনে যাই फुटारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजार
যাই হোক তো আমি আগে সেভ করি নাই যার কারণে সেভ না করে আবার রিফ্রেশ করা হয়েছে তো আমি যা দেখাইছি এগুলো রেকর্ডের মধ্যেই পাবেন তো এই রেকর্ড গুলা দেখবেন ভালো করে আমি আরো রিলিভেন্ট আমার আমার অন্যান্য যে থিম কাস্টমাইজেশনের ভিডিও আছে এইগুলোর সাথেও আমি এই আজকের ক্লাসের সাথেও অ্যাড করে দিব যদি কোনো বিগিনার লেভেলে সবাই তো বিগিনার লেভেলে মোটামুটি তারা কি করবেন আমার এই যে মেন ক্লাস আজকে দেখাইলাম ওই ক্লাসের সাথে আপনারা বাকি কন্টেন্ট গুলাও মানে বাকি যে ভিডিও গুলাও দিব ওগুলাও দেখবেন তাহলে কি হবে এই একটা থিম একটা থিমের সাথে আদার্স থিম গুলাও আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারবেন ভিডিও দেখে দেখে আপনারা কি বুঝতে পারছেন 